नमस्कार स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह मैनपुरी लोकसभा सीट एक बार फिर सपा के खाते में आ गई है मतगणना की शुरुआत से ही डिंपल यादव ने बढ़त बनाए रखने का जो सिलसिला शुरू किया वह लगातार जारी रहा सपा कार्यकर्ता का दावा है कि नेताजी की विरासत को न सिर्फ डिंपल यादव ने आगे बढ़ाया बल्कि जीत के मार्जिन के लिहाज से भी ये उपचुनाव ऐतिहासिक हो गया है उपचुनाव भले ही मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण हुआ हो लेकिन हर जनसभा में यहाँ उनका ही नाम लिया गया मुलायम के नाम का ही असर रहा कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद इससे पार नहीं पा सकी वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव बम्पर जीत दर्ज की है इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल सिंह यादव को दिया इसी के साथ शिवपाल सपा में शामिल हो गए सपा की पार्टी प्रसपा का भी सपा में विलय हो गया आपको बता दें कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था ऐसे में मुलायम की विरासत कही जाने यह सीट सपा परिवार के लिए काफी अहम मानी जा रही थी यही वजह थी कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से पुरानी अदावत खत्म करने के लिए तैयार हो गए थे इसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश ने इस सीट पर मिलकर प्रचार किया था उधर मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद प्रत्याशी मदन भैया जीत चुके हैं उन्होंने अपने नजदीकी प्रत्याशी को बाईस वोटों से हराया है आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को करीब सतहत्तर वोट मिले बीजेपी की राजकुमारी सैनी को करीब चौसठ हजार वोट मिले आपको बता दें कि खतौली विधानसभा के लिए उपचुनाव बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी की मुजफ्फरनगर दंगों में संजय याफ्ता होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने की वजह से हुआ बीजेपी ने इस सीट से विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है उनके मुकाबले सपा गठबंधन की तरफ से रालोद के मदन भैया प्रत्याशी है खातौली विधानसभा सीट बीजेपी की गढ़ रही है वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती पूरी हो गई है यहां आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को तैतीस हजार से अधिक वोटों से हरा दिया है बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया था तो वहीं सपा ने आसिम रजा को टिकट दिया था आठ दिसंबर को हुई वोटों की गिनती के दौरान हर राउंड के बाद तस्वीरें बदलने लगी थी जहां शुरुआत में पिछड़ने के बाद आसिम ने शानदार वापसी की थी तो वही धीरे धीरे बीजेपी कैंडिडेट ने भी शानदार वापसी करते हुए बढ़त बना ली थी बता दें कि आजम खान की यह परंपरागत सीट रही है और इसके नतीजे पर हर किसी की नजर थी आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर यह उपचुनाव हुआ था ऐसे में आजम की प्रतिष्ठा से इस सीट से जुड़ी थी लेकिन यह बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी के साथ साथ आजम खान को भी बड़ा झटका दिया है कश्मीर के बाद देश में अकेले ऐसी सीट है रामपुर जिसमें सत्तर प्रतिशत से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं और आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जी जिस तरीके से जित ऐतिहासिक विजय दी जी उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद मिलता हूँ और आज आज ये साफ हो गया है तो इस देश में जो रामपुर का मुसलमान ही है उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है और आज ये जो परिणाम है उसमें सरकार का जो विश्वास है सरकार के प्रति वो एक रामपुर की जनता में रामपुर के मुसलमान भाइयों में जो दिखा है अभी चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं देखिए थोड़ा सा डाउन मैंने आपसे पहले भी कहा था उन लोगों का हर स्टेप या हर लाइन स्क्रिप्टेड होती है वो लोग हर चीज अपनी पहले से प्लान अरे अरे ये मत करो यार डेट वाइज और टाइम वाइज ये रामपुर की जनता रामपुर की जनता आजम खान के आतंक से आजाद होगा याद ये माना जा सकता है देखिए बिल्कुल मैंने आपसे शुरू में ये कहा था कि आज 50 साल पुरानी जो रात है वो छट चुकी है और अब एक नया सवेरा 
रामपुर का नया रामपुर के निर्माण का सवेरा शुरू सर आपने प, आ, सर, सर आपने पचास महीने मांगे थे जनता से वो आपको दिए आपको दिए हैं आकाश सक्सेना के साथ विधानसभा जाएगा देखिए बिल्कुल अब अब्दुल और अंगद दोनों साथ विधानसभा जाएंगे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने लखनऊ और अमेठी में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके परिवार की संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है इस दौरान ईडी ने संपत्तियों पर अपना बोर्ड लगा दिया सपा के शासन में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति फिलहाल जेल में बंद है ईडी की टीम ने लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के मऊ गांव पहुंची यहां पूर्व मंत्री के बेटे अनिल प्रजापति के नाम पर खरीदी गई लगभग साढ़े चार बीघे जमीन को अपने कब्जे में लिया गया इस जमीन की कीमत लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए बताई जा रही है वहीं गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में एक डेयरी में देर रात आग लग गई इस घटना में डेयरी संचालक बुरी तरह आग में झुलस गई और उसकी मौत हो गई इसके साथ ही आठ पशुओं की भी मृत्यु हो गई आग इतनी भयानक थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी डेयरी को अपने चपेट में ले लिया आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते पहले छप्पर में आग लगी जिसने फिर पूरी डेयरी में जिससे फिर पूरी डेयरी में आग फैल गई मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया वहाँ पर आके हम लोग ने विजिट किया है तो यहाँ पे कुछ कारणों से आग लगी है जिसकी जांच की जा रही है और जिस अग्निकांड में जो है सभी जी की मृत्यु हुई और उनके पशु हैं ग्यारह पशु हैं वही यूपी के बदायूं में राज्य कर विभाग ने जीएसटी चोरी की शिकायत आने के बाद कई जगह छापेमारी की इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि किसी भी दुकानदार को परेशान होने की जरूरत नहीं है और जहां अनियमितताएं पाई जाएंगी वही छापेमारी की जाएगी बता दें टैक्स विभाग की छापेमारी से बाजार में हड़कंप मच गया है और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी वही व्यापारी नेताओं का कहना है कि जीएसटी से भागने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है जिन लोगों ने अपना जीएसटी जमा नहीं किया है वह जीएसटी जमा कर दे और अपनी दुकानें खोल ले हमारे भाई है वो भी हमारे राजस्व से गवर्नमेंट चलती है गवर्नमेंट से हम चलते हैं इसमें डरना नहीं चाहिए किसी रूप में भी और गलत वे में नहीं लेना चाहिए तो ये जो बाजार बंद किया है ये सही है गलत है ये बिल्कुल गलत है तो डरने से कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट के पास बहुत हथियार है अगर चाहे तो आपको अगर अगर आप नंबर दो काम करोगे तो आपको घर से तक से उठवा लेगी तो आप क्या व्यापारियों का संदेश देना चाहते हैं हम ये देना चाहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है डर बिल्कुल निकाल दीजिएगा तीसरा कार्रवाइया हो रही है लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि पूरा व्यापार बंद कर दिया जाए पूरा बाजार बंद कर दिया जाए सारे व्यापारी बंद हो अपना व्यापार करें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर यदि किसी फर्म की सूचना कोई प्राप्त होती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं पूरा उसका डिटेल निकाला जाता है और तब उस पर कार्रवाई होती है किसी भी प्रकार और हम लोगों का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हमारे व्यापारी भाई किसी प्रकार से कोई दहशत में रहे या कोई अफवाह फैलाए हम लोग इस प्रकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो सर जी एस टी है तभी कार्रवाई हो तो जीएसटी को लेकर सर वही यूपी की गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है मनकापुर पुलिस ने हिटलिस्ट अपराधियों में शामिल एक बदमाश बदमाश को गिरफ्तार किया है आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध कब्जा छोड़ने के नाम पर पीड़ित से रंगदारी मांग रहा था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया जानकारी के मुताबिक आरोपी और उसके साथी पर कई जिलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए चेन बी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए डब्ल्यू पर जाएं